Genta, ben ritrovati con l'informazione di TV2000 in apertura. La maturità con gli oltre 520.000 studenti richiamati sui banchi oggi per la prova di italiano. Da Giuseppe G Ungaretti a Gino Bartali, campione di sport e di vita, passando anche per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo dalla mafia. Erano sette le tracce proposte dal Ministero che hanno attraversato il Novecento. E allora, con Nicola Ferrante, vediamo cosa hanno scelto i ragazzi. Grazie, a seguire poi sentiamo la riflessione dello scrittore e docente di letteratura dell'Università Cattolica di Milano, Giuseppe Lupo. Devo dire che se fossero uscite tracce più interessanti sarei stato più soddisfatto. Ho fatto la seconda tipologia. Quale? Quella sul nucleare. Sulle reazioni d'armonucleari e l'utilizzo diciamo, di queste reazioni per le bombe appunto. Un test sulle mafie. Oh, quindi dalla chiesa? Sì, dalla chiesa. Ti è piaciuto come testo, Beh, come scelta? Era interessante, diciamo che tra quelli erano interessanti questo qua e quello, tra, la, la relazione tra lo sport e la storia. La traccia C2, quella sul rapporto tra lo sport e la storia. A Bartali quindi? Sì, quella su, su Bartali, poi ho raccontato anche altre storie riguardanti lo sport sempre. Non ho ripassato per niente italiano, però alla fine ho scelto testo argomentativo su Montanari e l'importanza dei il um, patrimonio culturale. Mi aspettavo diverse tracce, e soprattutto quella del clima e dell'ambiente, però diversi argomenti, quindi ognuno poteva scegliere la propria la traccia. Poteva, poteva andare meglio, poteva andare meglio, le tracce non mi ispiravano particolarmente, però... Bene, dai, tutto sommato ce la siamo cavata. E domani è di indirizzo, quindi è ancora più complicato. Non c'era un clima di terrore, domani ci sarà, sicuramente. E allora a proposito delle sette tracce di italiano, una polemica non nuova, lo dicevamo, riguarda proprio le scelte fatte dal Ministero, tutte centrate sul Novecento, a parte qualche eccezione, sugli ultimi decenni del Novecento, che in genere non si studiano sui banchi di scuola. Allora che sia il caso di cambiare qualcosa nei programmi? Luciano Piscaglia lo ha chiesto a Giuseppe Lupo, come dicevamo, scrittore e docente della Cattolica di Milano. Secondo i programmi l'ultimo anno sarebbe tutto da dedicare al Novecento, sia nella storia, sia nella filosofia, sia nelle altre manifestazioni, ovviamente nella letteratura. Purtroppo un'antichissima un consuetudine eh, porta i, i docenti a spendere tantissimo tempo sugli argomenti lontani e tutto sommato anche minori, cioè un ragazzo si può anche maturare senza aver conosciuto cosa, sia stato, cosa siano stati i, i trovatori e non voglio fare un discorso provocatorio ma semplicemente stabilire un ordine di preferenza e invece ecco, non, non, non deve assolutamente trascurare i fatti che appartengono più da vicino alla sua stessa identità e che sono in fondo le radici, cioè il Novecento è la radice di questo, di questo tempo. La politica adesso consiglio dei ministri questa sera per scrivere il testo da inviare a Bruxelles ed evitare la procedura di infrazione da parte dell'Europa. Augusto Cantelmi. Assestamento di bilancio al 2,1 invece che al 2,4% tra poco nel CDM. Il governo dovrebbe mettere nero su bianco alle nuove stime del rapporto deficit PIL da presentare domani al Consiglio europeo. Faremo di tutto per evitare la procedura, sottolinea in Parlamento il Premier Conte nonostante le divisioni all'interno del governo. Dicevo, la procedura di infrazione ha avuto modo di affermare anche pubblicamente che siamo, che siamo tutti determinati a evitarla ma anche che siamo ben convinti della nostra politica economica. Per quanto riguarda la prossima Commissione europea, il governo rivendica un incarico economico. Se ne è discusso anche oggi nel corso dell'incontro con il capo dello Stato Mattarella al Quirinale, ma per le opposizioni la strategia del governo è destinata al fallimento. Ci avete impegnato in deficit una montagna di soldi solo per mantenere le promesse elettorali. Purtroppo il governo italiano si presenta in Europa senza una voce sola, perché Salvini è anti-europeo, senza idee e senza alleanze. E questo è un grande problema per il nostro Paese. Sull'alto debito pubblico torna invece il governatore di Banca Italia, Visco, il quale solleva dubbi sulla tenuta, mentre lo spread riflette le paure sull'uscita dall'euro. La pagina estera con il nostro inviato Massimiliano Cocchi. Continuiamo ancora il nostro viaggio nelle frontiere dell'Europa dopo il voto. Andiamo in Grecia, dove il conto delle politiche dell'austerity lo pagano soprattutto i bambini. 
Nel 1995 Andrea Seiannopoulos aveva 10 anni e un tumore al cervello. In tv raccontava il suo sogno, creare un'associazione per aiutare i bambini che soffrono e prima di morire sul suo diario aveva scritto anche il nome The Smile of a Child, il sorriso di un bambino. 24 anni dopo, grazie al padre di Andrea Costas, l'associazione Smile of a Child aiuta direttamente o indirettamente 90.000 bambini ogni anno e accoglie in 14 case famiglia oltre 350 bambini, per lo più vittime di abusi, un fenomeno allarmante cresciuto in questi anni. Con la crisi sono aumentati i consumi di alcol e droghe, sono aumentati i casi di depressione e a pagare il conto sono i bambini maltrattati o abusati da genitori che non sono più in grado di prendersi cura di loro. Nonostante sia il Tribunale dei Minori a inviare i bambini nelle strutture di Smile of a Child, lo Stato greco non versa un euro all'associazione che vive con le donazioni dei privati e grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea porta avanti i progetti sulla prevenzione della violenza o del bullismo. Quando chiediamo a Costas se pensa di aver realizzato il sogno di suo figlio Andreas, lui sorride e dice che ce l'ha messa tutta, ma no, non lo ha fatto, perché Andreas voleva che nessun bambino dovesse più soffrire. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali ha accusato oggi l'Arabia Saudita dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, una esecuzione deliberata e premeditata, ha sostenuto spiegando che ci sono prove credibili che meritano ulteriori indagini su un possibile coinvolgimento del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Accuse che il ministro degli esteri di Riyadh questa sera ha prontamente smentito scrivendo su Twitter sono prive di fondamento. Ancora guai giudiziari invece per Nicolas Sarkozy, l'ex presidente francese, accusato di aver corrotto un alto magistrato della Corte di Cassazione. Massimiliano Niccoli. È la prima volta, la prima volta che in Francia un ex presidente della Repubblica verrà processato per corruzione e traffico di influenze. Per l'accusa Nicolas Sarkozy, 64 anni, che all'epoca dei fatti, siamo nel 2014, aveva già lasciato l'Eliseo, avrebbe cercato di comprare un alto magistrato della Corte di Cassazione in cambio di un incarico prestigioso nel Principato di Monaco per avere informazioni segretate. Le informazioni richieste riguarderebbero la restituzione di alcune gente dell'ex capo di Stato sequestrate nell'ambito dello scandalo Bettencourt, il presunto caso di finanziamento illegale da parte dell'ereditiera dell'Oreal a membri del governo francese legati proprio a Sarkozy. Sono stati rinviati a giudizio per violazione del segreto professionale anche il magistrato Gilbert Azibert e l'avvocato che avrebbe fatto da tramite Thierry Herzog. L'inchiesta trae origine dalle intercettazioni telefoniche ordinate in un'altra tentacolare indagine sulle accuse di finanziamento occulto della campagna presidenziale del 2007 da parte dell'ex leader libico Gheddafi. Cambiamo argomento, anche gli analfabeti, assicura Papa Francesco, capiscono il linguaggio della verità e dell'amore. Lo ha detto oggi ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'udienza del mercoledì. Sentiamolo. Il linguaggio della verità e dell'amore, che è la lingua universale, anche gli analfabeti possono capirla. Il linguaggio della verità e dell'amore capiscono tutti. È una lingua che tutti possono capire. Se tu vai con la verità, la verità del tuo cuore, la verità, la sincerità, e vai con amore, tutti ti capiranno. Anche se non puoi parlare con una carezza che sia veritiera e amorevole. La cronaca e i carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate in concorso tutti i presunti componenti di una baby gang accusata di aver aggredito due loro coetanee all'imbocco del sottopasso Marconi. Siamo a Bari. L'episodio risale al 30 aprile scorso quando un sedicenne e un quindicenne furono picchiati brutalmente da un gruppo di sette adolescenti di cui uno nipote del boss del quartiere Iapigia.
È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di, per, di terapia intensiva del CTO di Torino dopo essere caduto dal monumento equestre di Piazza Bodoni. Si tratta di un giovane 23enne americano che ieri sera ha perso l'equilibrio dopo essere salito sul monumento dedicato al generale della Marmora in Piazza Bodoni appunto per farsi una foto. Nella caduta ha riportato un trauma cranico e le sue condizioni al momento sono gravi. In Italia ci sono 9 milioni e 800 mila minorenni, non lasciamoli soli, l'appello dell'autorità garante per l'infanzia che oggi ha parlato a Montecitorio. Allora sentiamo il servizio di Francesco Durante. Ci sono ancora troppi casi di bambini maltrattati e uccisi da chi invece li avrebbe dovuti proteggere. È il nuovo allarme lanciato dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, nell'annuale relazione al Parlamento, presente il capo dello Stato, Mattarella. È indispensabile intercettare situazioni di fragilità, dare supporto alla genitorialità e far emergere il sommerso, sottolinea Albano. I più piccoli devono potersi sempre rivolgere a una persona di cui si fidano e gli adulti devono rappresentare le sentenze del loro benessere. In Italia ci sono 9 milioni e 800 mila minorenni. Genitori, comunità e istituzioni sono chiamati a non lasciarli soli. Siamo chiamati sì ad ascoltare bambini e ragazzi, ma il momento dopo siamo chiamati a esercitare il nostro ruolo, a indicare orizzonti, a indicare scelte. Un forte appello dunque alla responsabilità delle persone, come quando la coppia va in crisi o quando i ragazzi vengono lasciati soli a navigare sul web. Ma anche le istituzioni devono fare la loro parte, servono più asili nido, più mense scolastiche di qualità, spazi gioco accessibili a tutti i bambini e una banca dati sulla disabilità. E ancora la Garante per l'Infanzia ricorda la necessità di recuperare i ragazzi alla legalità e al rispetto delle regole e infine per i minorenni stranieri che arrivano soli nel nostro paese richiama il diritto diritto a un'adeguata accoglienza, come pure il divieto di non respingimento e di espulsione. Ansia e stress sono sempre dietro l'angolo in questo periodo, soprattutto per i ragazzi, gli studenti che domani avranno eh, la seconda prova d'esame di maturità. Allora vediamo come superarli attraverso una, una sana alimentazione eh, con i consigli del nutrizionista Luca Piretta. Il servizio è di Monica Di Loreto. La prima prova è andata, ma non finisce qui. Domani un'altra forse più impegnativa. Gli studenti maturandi stanno vivendo queste ore con stress, ansia e grandi ripassi. E allora come affrontare questo periodo di forte impegno? Quali consigli alimentari possiamo dare a questi ragazzi? Le scorte di tè e caffè non bastano a superare le nottate. Bisogna seguire un regime dietetico attento a non infiammare troppo l'organismo, già purtroppo penalizzato da tutte queste tensioni. Allora cosa possiamo consigliare? Cosa deve prevedere la dieta del maturandi? Durando. La cosa più importante è quella di non saltare la prima colazione. Gli studi scientifici dicono che i ragazzi che non saltano la prima colazione hanno una miglior resa scolastica e anche nello studio. Quindi la prima colazione deve essere fatta come la classica colazione italiana con ciambellone o fetta di crostato e dei biscotti, il latte o un derivato che può essere lo yogurt e la frutta che non deve mancare mai. Questo perché? Perché i carboidrati sono la base del nutrimento del cervello, quindi i neuroni devono lavorare con la benzina nel serbatoio e questa benzina sono i carboidrati. Non dimentichiamo anche la quota proteica, però bisogna rispettare i tempi, quindi c'è il tempo per mangiare e il tempo per studiare. Purtroppo gli studenti presi un po' dall'affanno, dalla paura, dall'emozione, fanno tutti insieme, studiano mangiando. Quello altera sia la capacità di digestione che la capacità di apprendimento, quindi impariamo a separare i giusti tempi. E in vista della giornata mondiale eh, del rifugiato prevista per domani, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha diffuso oggi eh, i dati sulle migrazioni nel 2018 eh, sono in fuga da guerre e persecuzioni, 70 milioni di persone, il livello più alto degli ultimi 70 anni. Allora sentiamo la riflessione di Luis Badiglia. Secondo il calendario della ricorrenza internazionale domani 20 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata del rifugiato e questo è un tema fondamentale, cruciale per tutta l'umanità, non per alcuni paesi o alcuni continenti. I dati ufficiali pubblicati proprio in queste ore dalle Nazioni Unite dicono che ci sono 70 milioni di esseri umani considerati rifugiati in questo momento, molto di più dell'anno scorso e la metà di questi rifugiati sono persone che non escono dal paese, che non fuggono, che non vanno 
a un altro paese, che stanno all'interno di un paese come il Venezuela, la Colombia, Myanmar, Niger, Mali e via dicendo, e sono in realtà sfollati, popolazione che deve fuggire migrando all'interno del suo paese per evitare la violenza, la repressione, la fame e i cambiamenti climatici. L'altro dato importante è che la metà di questi 70 milioni di rifugiati sono bambini. Questi due dati ci dovrebbero far riflettere. Ecco perché poi il Papa da sempre ha molto insistito su questo tema. Non è una sua ossessione. In questi 70 milioni di esseri umani c'è un, una parte importante del futuro dell'umanità. Parliamo adesso di ambiente, una battaglia per tutelare il nostro mondo è quella contro l'abuso della plastica gettata ovunque senza rispetto. Licia Colò eh, dà un prezioso consiglio a tutti noi, sentiamolo al microfono di Caterina Dall'Olio. Una notizia importante che insomma sappiamo tutti è che dal 2021 saranno vietate le plastiche monouso, però c'è un po' di distrazione e dalle plastiche monouso sono stati tolti i bicchieri monouso che sono in assoluto i più utilizzati. Allora io credo una cosa, non aspettiamo che vengano fatte le leggi, facciamoci noi la nostra legge personale, evitiamo il più possibile di usare plastiche monouso, facciamo scelte responsabili quando andiamo a fare la spesa e ad esempio se riuscissimo a fare una cosa al giorno, una anche piccolissima per evitare di contribuire a distruggere il pianeta saremmo felici. Io ad esempio ieri in aeroporto avevo sete, siccome mi volevano dare una bottiglia di un litro d'acqua plastica, ho detto mi dia un bicchiere d'acqua di rubinetto, ho fatto una scelta, una, una al giorno La musica adesso, sabato torna sul palco Irene Grandi con il tour che celebra i 25 anni della sua carriera e il suo nuovo disco ovviamente nel quale duetta con prestigiose voci scopriamole, con Silvio Vitelli un periodo molto felice, molto un inizio, un nuovo inizio. Tutto può succedere. Un anniversario dall'afflato affatto nostalgico, perché la musica è viva. Irene Grandi, 25 anni di carriera da celebrare con un disco diviso in tre capitoli, gli inediti successi live e quelli in duetto, con Bertè, Mannoia, Levante, Consoli, Bollani e una star internazionale. Ho ritrovato tra le mie, i miei oggetti una cartolina di Sananda Maitreya che mi aveva eh, regalato in una, in una serata che ci si era incontrati in una, in una trasmissione di Natale. Sananda Maitreya è Terence Trendarby. Continua la canzone, verde, rosso e blu. Speranza, voglia d'amore e tranquillità. Era, era il tuo desiderio? Meno di un anno fa ti sei sposata, lo hai coronato? Sì. Speranza, voglia d'amore e tranquillità. Assolutamente, tra l'altro credo che eh, è arrivato nel momento giusto anche l'amore per me perché dare del tempo anche alla mia vita diciamo di persona e non solo eh, di artista eh, mi ha sicuramente aiutato a sentirmi un pochino più centrata. Speranza, voglia d'amore. Andiamo adesso nel Parco Nazionale della California per vedere la prodezza della piccola Sela. Eccola qui, a soli dieci anni è riuscita a scalare la grande montagna di, Mas di Massi, in cima a riprenderla c'era suo padre Mike. Nel video vediamo come eh, Sela è appesa la corda di sicurezza, yeah. dondola, eh, cambia marcia tirandosi su da sola. Ha versato poi lacrime di gioia, eccolo, ce l'ha ce l'ha fatta, ha versato lacrime di gioia quando ha raggiunto la cima e ha detto non riesco a credere di averlo appena fatto. Davvero complimenti, eccola qui. Bellissima. Adesso l'informazione è finita ma rimanete con noi perché c'è TG, TG Estate con Fabio Bolzetta e un ospite che viene da molto lontano. Scopriamo chi è. Arrivederci.